Hello everyone, welcome back once again. In this video, you will get to know different misconceptions about yoga. So make sure to watch the video till the end. And if new to the channel, then please do subscribe and hit on the bell icon to get the notification of latest uploads. And also if you have further queries, feel free to comment them in the comment section. Without further ado, let's get started. As I mentioned earlier, this video is specifically based on the misconception relating to yoga. The verb root of the term yoga is used meaning joining and this is the joining of body mind and soul when all these elements of an individual are joined together cohesively the true personality of an individual emerges yoga being an ancient practice there are several myths in the mind of the people and misconceptions about the yoga prevents many people from ever stepping on the mat to begin with so let's discuss some yoga myths that you should stop believing right now because these misconceptions prevent many people from ever stepping on the mat. And, and for this, we have with us our guest today, Meera Bhopatkar, ma'am. So welcome you, ma'am. Hello. Uh, ma'am, me uh, tumala maja yoga teacher moron olok tots, but I want uh, something more about you since our viewers are going to listen to you know your expertise in this session. And I want right. to talk about your Yes. Uh, hello all. My name is Meera Bhopatkar. I work in the field of yoga in the field of 15-16 field. Uh, basically, in this field, my entry is at the age of 30-32 like that. Because I am a housewife, I am a housewife, I am a housewife, I am a housewife, I am a family problems. I am a career in my career, I am a career in my career. मजे तानंतर मजे है का महिलाओं ने योगा क्लासेस शुरू के लिए तीन महीने आता तो कई करत नहीं है तो तुम आला ज्वाइन कर सो आई स्टार्टेड विथ माय योगा प्रैक्टिस आने तथा नंतर मग मले ही आवड निर्माण जाली आने मग मी दाहा बारा वर्षा पूर्वी साधारण दाहा योगा शिक्षक हाँ जो एक कोर्स है तो तथा and after that only yes ma'am to be very Thank honest to me tumcha uh, sessions uh, sagle sessions me khup mana pasun enjoy karto that's the reason that i have also included it in my daily routine as uh, you know one of my okay. workout form right to me amazing teacher ahat as ma mala anki avdel jasa tumhi magashi sangitla ki uh, how you came into this field and started practicing yoga as a teacher, professional trainer, right. Manon. Uh, uh, ma'am, when you thought of like entering into this field and professionally uh, training Daiso Lokana Tharolat, then you have to learn skill sets especially as a uh, yoga, yoga is only the eligibility. Yes, exactly. <laughs> there you are, ki yoga is our asana. It's a great amount of eligibility to get the eligibility. Definitely. If you have a good thing, you can get the same thing. Thank you so much, ma'am. That's actually very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. That's actually in or to the point. Ma'am, upon me, I'm going to ask you, 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 to start with, but as people think that an XYZ person does yoga practice, that they do yoga sessions, that they do yoga training, that is specifically for a particular religion, that is not the case. No, no. This is a great misconception that yoga is only for Hindu people. But it is not the case. Basically, yoga is a lifestyle. And in this lifestyle, we can cover in which religion we can cover in which religion we can cover in which religion. वक्त तुम्हें शुरुआत करता ना उम्मीद चंटिंग करता मोनों तुम्हें हिंदू झालत ऐसा कहीं नहीं था तुम्हें तुम चाहे देवता नाव गया कौन टाइ है सिर तो देवता नाव गया तुम्हें तुम चाहे योग वर्ग अच्छी शुरुआत कर रहा है इट्स सिल्लियोटली जहे नक्की जो उच्च तो कारण योगा में अपन जैसा मगशे तो है एट लिम्स का या है तर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अर्नी समाधि ऐसे है 
आठ अंग कि एट लिम्स योगा सो डायरेक्टली अपन कायम योगा विचार करना अपने यम महती नहीं है अपने नियम महती नहीं है अपन डायरेक्टली थर्ड स्टेप आसन और प्राणायाम हेक फोगा कॉन्सन्ट्रेट कर सो हे बाकी ची सी जी लिम्स है ती थोड़ी विसर ली जी मगे मना मधे बरे मिसकन्सेप्शन तैयार होता है होता कि नहीं नहीं फिर हिंदू से रिनेटेड है मैं नहीं जा सो अस नहीं है रिलीजन व्यक्ति हा योगा फॉलो करू शो यस वेरी ट्रू मैम कुछ एक्सरसाइज रिलीजन च कभी बंधन ना बंधन नहीं योगा नहीं है मेरा खूब आनंद ज्यादा पद्धति ने तुम्हें एक्सप्लेन के मैम बयाच लोग योगा इज नॉट फॉर नॉट मेन फॉर मेन कि वीमेन्स ने फैक्टिस करावे कि योगा इज अ गुड ऑप्शन फॉर द सीनियर सिटीजन योगा इज गोइंग टू बी माय रिटायरमेंट प्लान वर्किंग प्रोफेशनल एक श्लोक है योगाभ्या योग को योगाभ्यास को बदल एक श्लोक दिल्ली तो मैं थोड़क तुम्हारा संगते तो युवा वृद्धो ती वृद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपी वा अभ्यास सिद्धि माप नौती तथ व्योगेश्वर तंद्रित हा श्लोक है छोटस एक्सप्लेनेशन संगते तर योग को युवा वृद्धो ती वृद्धो वाजे किड्स है बरबर यंगस्टर्स है टीन एजर्स है इन्क्लूड्स मेन वुमन ओल्ड एज पर्सन जे को व्याधिग्रस्त कि जन्ना का डिजेसुद्धा योगाभ्यास करू शकत शास्त्र संगित है शास्त्र ने सिद्ध के लिए फा बायक है कि इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज अस का नहीं है इवन मेन कैन पार्टिसिपेट इन दैट ओल्ड एज पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन दैट को योग करू शको येस थैंक यू सो मच फॉर इलाबोरेटिंग इट मैम मैम इनफैक्ट का वेला मी स्वतः अनुभव के लिए कि वेन वेन आई गेट इन टू अ जीम मी संग मजा पीयर्सना कि अरे आज योगा से बैच है मैम आज वर्कआउट स्पेसिफिकली कि आसन से नाव संगित कि दे बिलीव इन लाइक इनफैक्ट मैं संगत कि अरे योगा इज नॉट ऐट ऑल अ वर्कआउट कि खूब इजी फॉर्म है एंड इट्स इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम लोकान घाई आती कि अर्धा तास थोड़स पड़ा वेट लिफ्टिंग कराएं एंड देन दे गो होम वॉट यू थिंक लाइक हाउ यू आंसर दिस ओके जनरली आता योगा क्लास कि योगा बैच अंतर अपने डोर एक चित्र ये कि फॉरेन ऐसी छान दिशा मुली पोज घगुन कि मेरे का मैं नहीं जमना कि इंडियन ट्रेडिशनल मध्य बहुत तो एखाद साधु पुरुष है कुछ तरी अर्ध्या एवं पानी मध्य उभा है कि एक पाय कुछ तरी मने मगे घर के This is not my cup of tea. दिस इज नॉट मै कप ऑफ टी अपन तो वेग ऑन द काउंटर शीर्षासन जमत मैं भुजंगासन मैं योगा राइट सो योगा अवघड़ नहीं है दोन चार आसन कर योगा माला सोपा है अस ही नहीं है सो हे दो मधन अपने मध्य साधा है परफेक्टली एक अपने मिड पॉइंट तो जर आप गाठला तो निश्चितपण योगा हा एक्सरसाइज ऐसी फॉर्म अपन शंभर टक्के प्रैक्टिस करू शो yes. तुम्हें मग संगित तस कि बरेचसे अवगढ़ आसन आज स्पेशली फोटोग्राफी कि शूट के लिए मग तो अपन बढ़त कि अरे हे तो मेरा शक्य नहीं है कि मैं अवगढ़ दिस इज हाउ इनफैक्ट आई हैव ट्रेन मै सेल कि मैं बयाच वे बोत कि आप सेशन्स ल तुम्ही बिगिनर आहत जे को बिगिनर है जर हो ठीक है तुम्हारा जो पर्यत जमते कपैसिटीबिलिटी हा दो गोषी योगाभ्यास योगा आसन का अभ्यास रादर करता फार महत्व है अपना अपल कपैसिटी जी है स्ट्रेच कर वेरी 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 चू पैम का लाइक अगेन देर इज अ मिसकॉन्सेप्शन कि योगा इज इज नॉट मोर दैन लाइक स्ट्रेचिंग बयाच लोग जस्ट डूइंग सम आसनाज अस लोग 
येस आता कसं होतं जनरली हे करताना की योगा असं न म्हंटल की फक्त स्ट्रेचिंग एवढा एकच शब्द लक्षात येतो पण त्या दोन एक स्ट्रेचिंग बरोबर अजून दोन शब्द आहेत ते म्हणजे कॉम्प्रेशन अँड नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग सो ह्या दोन गोष्टी सुद्धा आपल्या शरीरावरती काम करत असतात सो कोणतंही एखादं आसन घेताना थोड टेक्निकल भाषेमध्ये सांगायला गेलं तर अॅगोनिस्टिक अँटोगनिस्ट मुवमेंट्स आपल्या बॉडीमध्ये होत असतात किंवा मराठीमध्ये आपण त्याला परस्पर विरोधी ताण आणि दाब असं म्हणतो राईट सो एखादं आसन आपण परफॉर्म करत असताना सपोज आपण भुजंगासन घेऊ जे सगळ्यांना माहितीये राईट सो भुजंगासन करताना आपण जेव्हा वर येतो हातांचा सपोर्ट घेऊन तेव्हा पोटाकडची बाजू ऍप्सची बाजू आहे ती परफेक्टली स्ट्रेच होते आणि पाठीचे मणके जे असतात ते कॉम्प्रेस होतात सो इथे दोन मुवमेंट आपल्याला ऍट अ टाइम मिळत असतात सो कॉम्प्रेशन पण आहे आणि स्ट्रेच पण आहे राईट सो ह्या पद्धतीने परस्पर विरोधी ताण आणि दाब देणार आहे म्हणजे अॅगोनिस्टिक आणि अँटोगनिस्ट मुवमेंट ह्या आपल्या बॉडीवरती येत असतात त्यामुळे फक्त स्ट्रेचिंग नसतं तर ह्या बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यामध्ये शेअर होत असतात येस मॅम ऍज यू राईटली सॅड किंवा बऱ्याच वेळेला असं होतं की यु नो वी स्टार्ट देन यू हॅव सम यु नो इझी स्टेप्स किंवा इझी आसनाज ॲट द बिगिनिंग आणि त्याच्यानंतर देन वी हॅव यु नो लॉट ऑफ यु नो कॉम्बिनेशन ऑफ आसनाज इन योगा त्यामुळे बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की स्लो आहे किंवा हा एक्सरसाइजचा फॉर्म खूप स्लो असा वाटतो काही लोकांना स्पेशली जे वेट लिफ्टिंग किंवा ज्यांना असं खूप वजन घेऊन एक्सरसाइज करायची सवय तर तुम्हाला काय वाटतं लाईक इट टेक्स टाइम बट स्टील इट इज लाईक प्रोडक्टिव्ह किंवा युजफुल आहे याबद्दल हे टाइम टेकिंग आहे हे अगदी डेफिनेटली आहे कारण आसनांची व्याख्याच मुळे शास्त्रांनी देताना दिली की डेफिनेशन आसनांची काय आहे तर स्थिरम सुख आसनम की जे स्थिर आहे स्टेबल आहे आणि जे सुखकारक म्हणजे मला शरीराला आनंद देणार असं जी माझ्या शरीराची स्थिती ही कोणतीही स्थिती हे आसन असतं राईट जस्ट फॉर एक्झाम्पल आता आपण ऑफिसमध्ये बसून काही वेळेला काम करतो तुम्ही चार ते पाच तास किमान खुर्चीमध्ये बसून आसन करता सो खुर्चीत बसणं हे पण एक आसनच आहे कारण तुम्ही ती स्थिती चार ते पाच तास होल्ड केलेली असते नाव यू आर गेटिंग माय पॉईंट की तुम्ही त्या स्थितीमध्ये बसलेला आहात पण तुमचं कुठेही ब्रिदिंग तुमचं फास्ट नाहीये तुमचं कार्डिओ असं किंवा काही बाबा खूप श्वास लागलाय असं तुमचं काही होत नसतं किंवा दम लागतोय किंवा खूपच वेळ मी बसलोय म्हणून मला त्रास झाला असं काही होत नाही चार पाच तास तुम्ही जेव्हा एखाद्या खुर्चीतून बसून तुम्ही उठता तर तुम्ही इझिली मुवमेंट तुमच्या होऊ शकतात हे करत असताना तुम्हाला कुठेही कष्ट पडत नाहीत शरीराला राईट तुम्हाला त्रास होत नाही त्या गोष्टीचा सो ती स्थिती तुमची कशी आहे तर तुम्ही स्थिर आहात यु आर कम्फर्टेबल विथ युअर आसन मग हे आसन जे आहे हे कसं आहे हे स्थिर आहे आणि सुखकारक आहे सो ह्याची सुरुवात करताना आपल्याला काही कालावधी हा द्यावा लागतो आता सिटिंग और स्टँडिंग पोस्टर हे आपण लहानपणापासूनच करत येतो त्यामुळे आपल्याला त्याबद्दल असं खूप जाणवत नाही पण एखादी स्थिती आसनामधली जेव्हा आपल्याला होल्ड करायची सपोज पद्मासन मी समजा तुम्हाला सांगितलं की पद्मासन झाला तर पद्मासनामध्ये थोडीशी आपली मुवमेंट होती ती थोडी वेगळी होते पण स्टील आपण ती जर दोन पाच दहा सेकंदांपासून सुरू केली तर एक मिनिट दोन मिनिट पाच मिनिट दहा मिनिटांपर्यंत आपण जसा वेळ आपल्याला देता येईल कालावधी आपला हळूहळू हळू तो वाढवत जाऊन आपण दहा मिनिटांपर्यंत आपण डेफिनेटली हे टिकवू शकतो म्हणजे ही आपली एक जरी त्या गोष्टीला वेळ दिला तर ती आपली एक प्रोग्रेस असणार आहे सो नो डाऊट थोडास स्लो तुम्हाला वाटेल पण ह्याचे मिळणारे परिणाम जे आहेत हे खूप चांगले असणार आहेत चांगले आणि लॉंग लास्टिंग असतात लॉंग लास्टिंग मॅम जनरली कसं की लोकांना फास्ट फूड सारखी सगळ्या गोष्टींचा इन्स्टंट रिझल्ट हवा असतो त्यामुळे कदाचित असं बऱ्याच लोकांना वाटत की अरे स्लो आहे सो लाईक वे नॉट शुअर की त्याचा रिझल्ट मिळेल की नाही सेम इज इट गोज फॉर युअर ऑलोपॅथी अँड आयुर्वेदिक आणि त्यासाठी थोडेसे आपण आता फक्त योग जर बघायला गेलो तर योगामध्ये आपण आता योगासनांबद्दल बोलतोय पण आपल्या शास्त्रांनी भगवद्गीतेमध्ये किंवा दासबोधामध्ये अजून अशा बऱ्याच गोष्टी योग मार्फत सांगितलेल्या आहेत की कर्मयोग आहे भक्तियोग आहे प्रेमयोग आहे ज्ञानयोग आहे राईट की जे काम तुम्ही करताय ते तुम्ही शंभर टक्के डेडिकेशन देऊन जर करताय सो दॅट इज कॉल योग असं कर्मसु कौशल्यम की जे तुम्ही कर्म करताय ते जर तुम्ही तुमच्या शंभर टक्के कपॅसिटीनी देताय तर दॅट इज नथिंग बट द योग किंवा तुम्ही तुम्ही एखादं ज्ञान देता एखादा शिक्षक जेव्हा शिकवत असतो 
तर तो त्याचं शंभर टक्के ज्ञान देऊन जेव्हा तो शिकवतो ते सुद्धा तो ज्ञान योग झाला ऑन द काउंटर पार्ट स्टुडंटचं पण तसंच आहे की तो जेव्हा शंभर टक्के अटेंटिव्ह राहून ते ज्ञान घेईल सो तो देखील एक त्याचा ज्ञान योग असेल आपण आपल्या फॅमिलीवरती मित्रमैत्रिणींवरती अगदी जेव्हा पण प्रेम करतो सो दॅट इज नथिंग बट द प्रेम योग व्हेरी ट्रू तसाच भक्ती योग आहे येस दिस इज हाऊ यू कॅन कनेक्ट वन सेल्फ टू वन सेल्फ डेफिनेटली येस व्हेरी ट्रू मॅम आय स्टील रिमेंबर की माझा पहिला सेशन जेव्हा मी योगाचा अटेंड केला होता आणि रिसेंटली बिफोर यू कुड गो ऑन दिवाळी व्हॅकेशन आणि तेव्हा मी चक्रासन केलं होतं तर आय कुड सी द डिफरन्स इन माय सेल्फ हाव आय हॅव अडॉप्टेड टू अ लिटल फ्लेक्झिबिलिटी त्यामुळे मी बऱ्याचशा माझ्या मित्रांना जेव्हा सांगतो तर ते म्हणतात की अरे मी योगा करू शकत नाही की बिकॉज आय एम नॉट दॅट मच फ्लेक्झिबल त्यामुळे बऱ्याच लोकांचं असं मिसकॉन्सेप्शन असतं की दॅट यू हॅव टू बी मोर फ्लेक्झिबल टू डू योगा तर असं आहे का नाही नाही असं काही नाहीये कोणीही व्यक्ती जसं आपण मग अशी आपण जेव्हा सेशन आपलं सुरू केलं तेव्हा आपण जसं बघितलं की तुम्ही कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही वयातली ही योगाभ्यास करू शकते त्यामुळे याकरता मुळात फ्लेक्झिबल असणं गरजेचं आहे असं नाही किंवा खूप बारीक असायला पाहिजे मी तर मी माझा पुढचा माझा पुढचा पॉइंट तोच होता मी फ्लेक्झिबल नाहीये किंवा मी आय एम नॉट थीन त्यामुळे मी योगा करू शकत नाही तर असंही लोकांना वाटतं बरोबर नाही असं काही नाहीये की खूप बारीक असणारे लोक सुद्धा आपण खूप स्टिफ असतात बघतो किंवा खूप तब्येतीने जाड असणारी माणसं सुद्धा खूप फ्लेक्झिबल असलेली बघतो सो योगाभ्यासासाठी असं काही नाहीये की तुम्ही खूप जाड जाड असाल तर तुम्ही करू नाही शकत किंवा बारीक असाल तर तुम्ही खूप छान करू शकता किंवा दोन तीन ऍडव्हान्स असलं जमली तर मी फार खूप छान योगा करते असं काही नाहीये होल्डिंग द मास्टरी ऑन डुईंग दी आसनास असं वाटू शकतं काही लोकांना की म्हणजे वेडे वाकडे हात पाय केले म्हणजे मी फ्लेक्झिबल झालो किंवा झाले नाही असं नाहीये येस मी योगा इज बेसिकली तुम्ही तुम्ही कोणीही हा योगाभ्यास तुम्ही करू शकता आणि टू स्टार्ट विथ आता समजा असं झालं की नाही मला असं वाटतंय की नाही मी खूप फ्लेक्झिबल नाहीये मला हे नाही करता येत आहे तर योगामध्ये योगाभ्यासामध्ये आपण काहीसे चेंजेस करून सुद्धा हे आपण आपली फिजिकल स्टेट जी आहे ती आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो सो जस्ट लाईक ऑथेंटिक योगा आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की ज्याच्यामध्ये आपण एखादा असं होल्ड करतो टू स्टार्ट विथ टेन सेकंड अप टू एन नंबर ऑफ आर्स म्हणजे दॅट इज अवर ऑथेंटिक योगा जर समजा आपण त्याच्यामध्ये काही रिपिटेशन ऍड केले राईट सो रिपिटेटिव्ह मुवमेंट जर आपण केला तर दॅट इज पॉवर योगा किंवा बिक्रम्स योगा इफ यू ऑल नो की तुम्हाला जर माहिती असेल बिक्रम्स योगा की एक जी योगाची तुमची रूम आहे ती साधारणत फोर्टी टू डिग्री पर्यंत ती तापवली जाते म्हणजे हिट केली जाते आणि त्याच्यामध्ये तो योगा केला जातो दॅट इज हॉट योगा और अय्यंगार योगा अय्यंगार योगा पण असे की ज्याच्यामध्ये वी यूज प्रॉप्स की बेल्ट आहेत काही ब्रिक्स आहेत चेअर वर्कआउट आपण हे सगळं करून प्रॉप्स वापरून आपण योगा करू शकतो सो ह्याच्यासाठी असं काही बंधन नाही की मी फ्लेक्झिबल नाही किंवा काही नाही सो ह्या वेगवेगळ्या योगाच्या योगासनांच्या किंवा योगाभ्यासाच्या मार्फत आपण योगा प्रॅक्टिस डेफिनेटली करू शकतो येस एक मला अजूनही आठवत दॅट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेशन विच आय एव्हर हॅव अटेंडेड ऑफ युअर्स वॉज पार्टनर योगा येस पार्टनर योगा घेतला होता असं पार्टनर योगा केला होता येस हे फॉर्म्स आहेत वेगवेगळे हे फॉर्म्स म्हणजे जसं मग अशी म्हटलं तसं की ऑथेंटिक योगा पॉवर योगा ब्रिक योगा चेअर वर्कआउट आपण घेऊ शकतो पार्टनर वर्कआउट आहे सो हे करून आपण आपली फ्लेक्झिबिलिटी डेफिनेटली वाढवू शकतो नक्की वाढवू शकतो येस थँक्यू सो मच मॅम पुढचा जो मिसकॉन्सेप्शन आहे तो स्पेशली रिलेटिंग टू द लाईफस्टाईल कारण आय नो पीपल वॉक इन शिफ्ट पीपल वॉक यु नो डे शिफ्ट नाईट शिफ्ट असेल किंवा काही लोकांचं आता अगेन वन ऑफ दी यु नो क्रेजियस थिंग इज वर्क फ्रॉम होम किंवा अजूनही इटिंग हॅबिट्स असतील एथनिसिटी असेल तर काही लोकांना असं वाटत की लाईफस्टाईल चेंज करायला लागेल मला कदाचित इफ आय स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग द योगा तर असं काही आहे काही नाही 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 बिलकुल नाही कारण तसं जर इम्प्रेशन जर आम्ही किंवा हे जर फोर्स करायला लागलो की नाही हे करायचं तर तुम्हाला असंच करावं लागेल तर पीपल विल गिव्ह अप गिव्ह अप डेफिनेटली ते गिव्ह अप करणार की नाही मला माझी लाईफस्टाईल मी चेंज नाही करू शकत आहे आणि ह्याच्यात हे मी करून ऍड करून जर असं काही असेल तर सॉरी मी नाही करणार सो योगा प्रॅक्टिस साठी तुम्हाला तुमच्या लाईफस्टाईल मध्ये चेंजेस करायची काहीच गरज नाहीये तुमच्या शेड्युल मधून जर तुम्हाला अर्ली मॉर्निंग 
ऑफकोर्स एक्सरसाइज करणं कायमच चांगली गोष्ट आहे जर ते अर्ली मॉर्निंग सकाळी जर मॉर्निंग शिफ्ट असेल तर डेफिनेटली लोकांना वेळ नाही मिळेल मग इन दॅट केस इफ यू गेट सम टाइम इन द इव्हनिंग यू कॅन फॉलो दॅट किंवा सकाळची शिफ्ट आहे संध्याकाळी वर्कआउट करा संध्याकाळी नाही जमत तुम्ही मॉर्निंगला करा पण दिवसभरामधली एक साधारणत पंधरा मिनिटं और हाफ आवर और फोर्टी फाईव्ह मिनिट्स वॉट एव्हर तुम्हाला जे काही कम्फर्टेबल टायमिंग तुम्हाला मिळणार आहे डेली तो एक सेम पिरियड ठरवून घ्या आणि त्यावेळेस एक्सरसाइज करा नॉट नेसेसरी आज मला पंधरा मिनिटात म्हणून मी पंधरा मिनिटात करतो आणि मग मला उद्या वेळ आहे म्हणून मी दोन तास एक्सरसाइज केला सो असं न करता येस जे तुम्हाला वेळ दिलेला आहे तेवढी त्या वेळेची पंधरा मिनिटं जर तुम्ही काढून एक्सरसाइज केलात तर दॅट विल हेल्प जस्ट लाईक एनिथिंग येस मॅम त्याच्यातच वेन वी वेर टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन द लाईफ स्टाईल बऱ्याच लोक लोकांना असं वाटतं की मी वेगन नाही आहेत सो हाऊ कुड आय प्रॅक्टिस योगा किंवा डायट मधला काही हे असतील इनटेक असेल स्पेशली तर असं काही आहे का की यु हॅव टू बी लाईक वेगन किंवा व्हेजिटेरियन लोक योगा करू शकतो का नाही 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 असं काही नाही यू कॅन फॉलो युअर ओन डायट अजिबात नाही असं राधर असं होतं की जे इफ यू आर प्युअर नॉन व्हेज पर्सन म्हणजे हे माझ्या डोळ्या देखत बरेच झालेले चेंजेस आहेत की योगा प्रॅक्टिस करायला सुरू झाल्यानंतर असं होत झालं लोकांचं की अरे नाही मी ना नाही खाणार मी मी आय येस येस हा बराच फरक जाणवतो हा फरक झालेला मी बघितलेला आहे कारण शेवटी योग जो आहे हा तुमचं माइंड बॉडीवर तर काम करतो डेफिनेटली पण तुमच्या माइंड वरती पण काम करतो त्यामुळे तुमचे विचार डेफिनेटली आणखी एक मिसकॉन्सेप्शन आहे मॅम की बरेच लोकांना असं वाटतं की मी जर योगा करायला लागलो तर मी लाईक ऑटोमॅटिकली आय बी मोर हॅपियर किंवा असं येस येस आहे हे येस हे आपण म्हणू शकतो कारण योगा केल्यानंतर जो काही आनंद मिळतो तो प्रत्येकाने फील करायचा येस वर्कआउट केल्यानंतर आपण काही वेळेला थकतो दमून जातो पण योगा केल्यानंतर खरंच तसं होत नाही तुम्ही खूप छान राहता उत्साही राहता आनंदात राहता आणि म्हणजे योगामध्ये असं म्हटलं म्हटलं जातं की योग तुम्हाला काय शिकवतो तर मनातले जे डायसी आपले विचार असतात की टू बी ऑर नॉट टू बी वी कॅन से लाईक दॅट की हे करू की हे करू असं करू का तसं करू म्हणजे कन्फ्युजन खूप असतात आपल्या आयुष्यामध्ये ऑप्शन दोन समोर येतात मग हे चूज करू की हे चूज करू अरे मला नाही कळत आहे मी कन्फ्युज आहे सो हे कन्फ्युजन म्हणा किंवा आता सपोज कोणीतरी आपल्याला हर्ट केलं तर आपण ती गोष्ट मनामध्ये खूप वेळ धरून राहतो की नाही तू ते मला असं बोलला आता मी नाही त्याच्याशी बोलणार ती मला तसं म्हणाली होती मग मी आता तिच्याशी बोलणं बंद करेन मी जाणारच नाही त्यांच्याकडे आपण हे जे ग्रज राधर जे मनामध्ये ठेवतो ना हे सगळे ग्रज किंवा हे जे सगळे डायसी विचार आपले आहेत हे सगळे ह्या योगाभ्यासाच्या माध्यमातून दूर होतात जेव्हा आपण यम नियम जे मी मग अशी सांगितलं ते जेव्हा आपण प्रॅक्टिस करायला लागतो सो ह्याच्यावर मला एक खूप छान एक उदाहरण द्यायचंय लेट सिक्स्टीज मध्ये हम दोन म्हणून देवानंदचा एक मुव्ही आला होता राईट त्याच्यामधला गाणं आहे मी जिंदगी का साथ निभाता चला गया राईट येस त्याच्यामधला जो एक स्टांझ आहे की गम और खुशी मे फरक न महसूस हो जहा मे दिल को उस मकाम पे लाता चला गया सो तो ती जी ओळ आहे ना ते जे वर्डिंग आहेत ना ते अगदी इथे आणि इथे साठवून ठेवण्यासारखे आणि ते ऍक्च्युली ते खूप छान वर्क होत असं मी सगळ्यांना सांगेन की ते गाणं तुम्ही रोज सकाळी ऐका यु विल फील फ्रेश पण योगाभ्यासामुळे हे जे मनातले सगळे डायसी जे आहे गम खुशी हे सगळं दूर निघून जात आणि आपण एका स्टेबल माइंड मध्ये येतो अँड दिस वर्क लॉट व्हेरी ट्रू मॅम व्हेरी ट्रू सो गाणं प्रत्येकाने रोज ऐका येस मी पण ऐकन मॅम पुढे लेट्स मोर टू द नेक्स्ट मिसकॉन्सेप्शन अँड इट्स अबाउट यु नो ऑनलाईन स्टफ आता बिकॉज ऑफ कोविड बऱ्याच गोष्टी ऑनलाईन झाल्यात इव्हन मला तर लाईक टीचिंगमध्ये सिन्स आय एम इन एज्युकेशन सो आय नेवर थॉट लाईक वी वुड बी टेकिंग ऑनलाईन क्लासेस आणि जेव्हा लोक म्हणायचं की अरे मला वर्क फ्रॉम होम आहे तर आय युस्ट टू फील इट सो क्रेझी की अरे वर्क फ्रॉम होम कसलं भारी असेल वगैरे तर बरेच लोक म्हणतात की मी ऑनलाईन बघून किंवा ऑनलाईन काहीतरी व्हिडिओज बघून किंवा एखादं बुक वाचून मी यु नो आय कॅन लर्न किंवा प्रॅक्टिस योगा तर हे कितपर्यंत खरं आहे असं लाईक 
फाईन सो ऑनलाईन टीचिंग इज ऑल्सो गुड ऑप्शन आता कोविडने हा एक नवीन ऑप्शन आपल्याला नवीन शिकवलेला आहे पण अनलेस अँड अँटील एक कोणीतरी तुमच्या समोर एक परफेक्ट टीचर जर असेल किंवा परफेक्ट असं नाही म्हणता म्हणणार मी की एक टीचर जर तुमच्या समोर कोणी असेल आणि ते तुमच्याकडून करून घेत असतील तर यू डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाईन टीचिंग काही प्रॉब्लेम नाही आहे बट रामदेव बाबांचे व्हिडिओज म्हणा म्हणजे अगदी रामदेव बाबा असं स्पेसिफिकली नाव मी घेईन कारण त्यांच्या मुवमेंट्स आणि हे इतकं प्रिसाईज आहे की त्या दृष्टीने आपण जर करायला गेलो तर आपलं फार गडबड होणार आहे सो किंवा असे ऑनलाईन काही व्हिडिओज वगैरे बघून किंवा काही बघून जर तुम्ही करायला जात असाल तर सांभाळून करा एवढंच मी सांगेन येस होऊ शकतो म्हणजे कॅन बी अन ऑप्शन येस टू सम एक्सटेंड इट कॅन बी अन ऑप्शन विथ सम स्टार्स येस मॅम वन मोर क्वेश्चन मी याच्या आधी सुद्धा काही योगा सेशन्स किंवा क्लासेस केले होते बट अनफॉर्च्युनेटली आय कुडंट कनेक्ट टू नॉट टू द टीचर अँड नॉट टू द योगा पण मी मग अशी सांगितलं अँड दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन बिकॉज ऑफ यू आय हॅव स्टार्टेड प्रॅक्टिसिंग योगा बिकॉज आय 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 डोंट नो बट दे वॉज सम कनेक्ट दे वॉज सम बॉन्ड मी कनेक्ट झालो योगा अशी बिकॉज ऑफ यू तर तुम्हाला काय वाटतं लाईक ऑल योगा टीचर्स हॅव द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग की काही फरक पडतो इफ द पर्सन गेट चेंज येस बेसिकली योगा जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही जा सेम आहे बट टीचिंग मध्ये ट्रेनिंग मध्ये किंवा बोलण्याच्या ह्याच्यामध्ये जो फरक पडतो तो इट्स अप टू इंडिव्हिज्युअल की तुमचं इंडिव्हिज्युअल तुमचं ट्रेनिंग कसं आहे किंवा तुम्ही कसं शिकलाय कारण प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन मध्ये हा फरक पडतो की आमची संस्था एक काम करते ती संस्था एक काम करते ही संस्था एक काम करते सो प्रत्येक संस्थामध्ये जरी कंटेंट सेम असला तरी पर्सन टू पर्सन टीचिंग टेक्निक्स जे आहेत त्या बदलल्यामुळे काही वेळेला चेंजेस हे होऊ शकतात येस आय एम रिअली लकी टू हॅव अ योगा टीचर लाईक यू थँक्स मॅम हिअर वी हॅव कम टू अन एंड ऑफ दिस रॉनदेवू बट बिफोर दॅट आय वॉन्ट टू आस्क यू लाईक इफ यू वॉन्ट टू लिव्ह एनी यु नो मेसेज ऑर एनी एनी सजेशन्स तुम्हाला आपल्या व्ह्युअर्सना काही सांगायचं असेल तर येस मी थोडस असं सांगेन आय विल लाईक टू मिक्स किंवा डिफरन्स जो आहे की वर्कआउट आणि योगा मधला आपण जे नेहमी म्हणतो योगा असं नाही म्हणू वर्कआउट अँड एक्सरसाइज बिकॉज वी कीप ऑन कंटिन्युएशन लाईक एक्सरसाइज 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 की योगा हा एक एक्सरसाइज आहे राईट इट्स नॉट अ वर्कआउट सो ह्याच्यामधला फरक काय आहे तुम्ही म्हणाल तर वर्कआउट आणि एक्सरसाइज मध्ये काय फरक आहे तर फरक आहे राईट सो वर्कआउट हा काय होतो तर मी जर जिम मध्ये वर्कआउट करत असाल तर इफ यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन युअर बायसेप तुम्ही जर बायसेप करत असाल तर तुमचा बॅक किंवा थाईज हे वर्क नाही होत राईट ते मसल स्टेडी असतात येस किंवा बॅक वर्कआउट करत असाल तुम्ही तर तुमचा लेग्स लोअर बॉडी तुमची एकदम स्टेडी असते लोअर बॉडी वर्कआउट करत असाल तर तुमचे डेल्टॉइड किंवा बॅक किंवा ट्रायसेप हे वर्क नाही करत सो वर्कआउट हा एका स्पेसिफिक मसलला टार्गेट करून केला जातो ऑन द काउंटर पोज एक्सरसाइज मध्ये काय होतं की तुमची होल बॉडी तुमच्या बॉडीमधले असणारे सगळे मसल्स जे आहेत हे सगळे मसल्स ऍट अ टाइम काम करत असतात जसं आम्ही मग असे म्हटलं की अगोनिस्टिक अँटागोनिस्ट मुवमेंट्स या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये एक्सरसाइज मध्ये या होत असतात राईट सो त्याच्यानंतर एक हा बेसिक फरक झाला त्याच्यानंतर तुम्हाला जर वर्कआउट करायचं असेल तर तुम्हाला सगळे इक्विपमेंट्स लागतात डम्बेल्स लागतात मशीन्स लागतात तुम्हाला कार्डिओ करायचं असेल तर बाकी अजून काही रनिंग साठी हे कार्डिओ आपलं ट्रेडमिल हा क्रॉस ट्रेनर हवा आहे येस राईट मग मोठी जागा लागते तुम्हाला हे सगळं करायला पण ऑन द काउंटर पोज तुम्हाला योगा प्रॅक्टिस करायचेस्टमेंट पण हे तुम्हाला योगा करायचं असेल तुम्हाला तर तुम्हाला एक फक्त योगा मॅट आणि तुम्ही एवढंच गोष्ट लागते राईट थर्ड थिंग जेव्हा तुम्ही वर्कआउट करता तेव्हा मग तुमचे प्रोटीन सप्लिमेंट्स कमी झाले काही झालं असं झालं तसं झालं मग प्रोटीन सप्लिमेंट्स बुस्ट केले जातात नो डाऊट मग तो एक खर्च आपण म्हणू की ते एक इन्व्हेस्टमेंट आपली त्याची वाढते आणि मग तुमचं डाएट स्पेशल होतं की तुम्ही हे खा हे खा हे खाऊ नका ते खाऊ नका आणि मग योगा मध्ये असं कोणी तुम्हाला फार नाही सजेस्ट करत तुम्ही काय करतो तुम्ही डेली तुमचं जे जेवण आहे ते तुम्ही खा त्याच्यात काही चेंजेस करू नका राईट नेक्स्ट त्याच्यामध्ये 
एक्सरसाइज करत असताना तुमचं ब्रिदिंग आसनांचा मग अशी आपण जेव्हा म्हंटल तर असं न करत असताना तुमची बॉडी एका स्टेबल कंडिशन मध्ये असते तुमचं ब्रिदिंग नॉर्मल असतं तिथं कुठेही तुम्हाला तुमची स्वतःची ताकद खूप नाही वापरायला लागत एक आसन घेणं आणि सोडणं हे झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही त्या आसनामध्ये स्थिर होता तर तिथे तुम्ही स्टेबल राहता ना की वर्कआउट करत असताना तुमचा श्वास फुलतो तुम्हाला एक्स्ट्रा तुमची ताकद स्पेंड करायला लागते आणि याचा रिझल्ट काय होतो की वर्कआउट नंतर तुम्ही थकता आणि योगाभ्यासानंतर तुम्ही फ्रेश राहता सो दिस इज द ओनली डिफरन्स बिटवीन वर्कआउट अँड एक्सरसाइज सो मी प्रमोट करेन की तुम्ही जास्तीत जास्त योगाभ्यासाकडे येस सो यू कॅन स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग इट आणि आठवड्यातून एक दिवस तरी तर आपल्या सगळ्यांचा वर्कआउट प्लॅन मध्ये पाहिजे व्हेरी इवन आय पर्सनली रिकमेंड दिस येस डेफिनेटली सो हिअर वी हॅव कम टू अन एंड मॅम आय नो एस्टरडे यू हॅड टू ट्रॅव्हल आणि तुमचा खूप बिझी शेड्यूल आहे तुमची ऑलरेडी बॅच चालू झाली आहे बट स्टील यू कुड स्पेअर युअर व्हॅल्युएबल टाईम आणि तुम्ही जॉईन झालात या रॉनदेऊ साठी त्यामुळे तुमचे खूप खूप आभार आणि आय वुड डेफिनेटली लव्ह टू मीट यू टुमॉरो फॉर अ लाईव्ह सेशन लाईव्ह सेशन येस डेफिनेटली मलाही तुम्हाला सगळ्यांना भेटून ऍक्च्युली खूप छान वाटलं आणि मला बोलवल्याबद्दल तुमचेही धन्यवाद Thank you so much, ma'am. Yes. So here we have uh, yes. come to an end of this rendezvous. And to conclude, yoga is a tool, knowledge and practice that everyone can benefit. I personally have seen the benefit of yoga. That's the reason that I should cover this and bring it on my channel for my viewers. Thank you so yes. much. If you have really Thank liked you. the video, thumbs up and please do comment and let me know how did you find this. Thank you so much, ma'am. Thank yes. you once again. Have Thank a good day. Thank you. Yes. Thank you.